ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க வெல்கம் டு மை ரெசிபிஸ் கிங்டம் இன்றைக்கி நம்ம தந்தூரி சிக்கன் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஆனால் நம்ம தந்தூரி சிக்கனை மண் சட்டியில் செய்ய போகிறோம் மண் சட்டியில் செஞ்சாலும் இதோட டேஸ்ட் அப்படியே பர்ஃபெக்டாக தந்தூரி சிக்கன் மாதிரியே இருக்கும் ரொம்ப சுலபமான வழி வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு மசாலா கொஞ்சம் அரைச்சிக்கலாம் ஒரு ஒரு இன்ச் அளவுக்கு பட்டை ஒரு ஸ்பூன் மிளகு அரை ஸ்பூன் சீரகம் அரை ஸ்பூன் சோம்பு அஞ்சு லவங்கம் ஏழு ஏலக்காய் சின்ன பிரிஞ்சி இலை ஒன்று இது எல்லாத்தையும் மிக்சி ஜாரில் போட்டுக்கோங்க காரத்துக்கு தேவையான சிவப்பு மிளகாத்தூள் டேஸ்ட்டுக்கு தேவையான உப்பு ஒரு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா அரைச்சிக்கோங்க அரைக்கிறதுக்கு தண்ணி ஊற்றாமல் நம்ம நூறு எம்எல் தயிர் எடுத்து வச்சுருக்கோம் அந்த தயிரை மிக்ஸ் பண்ணி திக்கான பேஸ்ட்டை அரைச்சிக்கோங்க நான் அரை கிலோ அளவுக்கு சிக்கன் எடுத்து மஞ்சள் தூள் போட்டு வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை வந்த மாதிரி டீப்பாக ஒரு கட் போட்டு வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் மசாலா உள்ளே இறங்கும் இப்போ நம்ம மசாலா தயிர் எல்லாம் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு இருபது நிமிஷம் ஊற வைக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு தயிரும் லெமனும் சேர்த்து லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து சிக்கன் சாஃப்ட் ஆகிறதுக்காக அதுக்கப்புறம் அந்த அரைச்ச மசாலாவையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு இருபது நிமிஷம் ஊற வச்சுருங்க தயிர் கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷான தயிராகவும் திக்கான தயிராகவும் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இருபது நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ ஒரு மண் சட்டி எடுத்து அதில் ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் விட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக சூடாக வர வரைக்கும் விடுங்க அதுக்கப்புறம் சிக்கனை வந்து தனித்தனியாக எடுத்து அந்த எண்ணெயில் பிளேஸ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் அப்படியே மொத்தமாக கொட்டினீங்க அப்படின்னா ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டிக்கும் அதனால் இந்த மாதிரி தனித்தனியாக எடுத்து பிளேஸ் பண்ணுங்கள் மிச்சம் இருக்கிற மசாலாவையும் எடுத்து அதிலே போட்டுடலாம் போட்டுருங்க இப்போ ஒரு மூடி போட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் வச்சிங்கன்னா போதும் அந்த சிக்கனில் இருக்க தனி நம்ம மசாலா எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு மாதிரி வெளியில் வர ஆரம்பிக்கும் இந்த சமயத்தில் வந்து சிக்கனை வந்து லைட்டாக புரட்டி விடுங்க புரட்டிட்டு மூடி வச்சுருங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி வைக்கலாம் அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட கிரேவி மாதிரி ஆயிடுச்சு இதை நீங்கள் அப்படியே இன்னும் சிக்கன் வேகலை இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வேகணும் இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வேக விட்டுட்டு நீங்கள் இதை அப்படியே எடுத்து சிக்கன் கிரேவியாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சப்பாத்தி தோசை இட்லி இடியாப்பம் இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து இந்த கிரேவி எல்லாம் வந்து இதில் கோட்டாய கோட்டாகிற அளவுக்கு சுண்டணும் அதுக்கு எப்படியும் இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் சுத்தமாக வந்து அந்த மசாலாலாம் வந்து கோட்டாகிட்டு தண்ணி வத்தியாச்சு இப்போ நம்ம அடுப்பை ஸ்லோவில் வச்சுட்டு நல்லா ஒவ்வொரு பீஸையும் தனித்தனியாக புரட்டி புரட்டி வேக வைக்கணும் அது நல்லா ரோஸ்ட் ஆகணும் லேஸாக கலர் மாதிரி ரோஸ்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடுச்சு இங்கே பாருங்கள் சிக்கன் வந்து மேலே நல்லா ப்ரௌன் கலரில் கோட்டாக ஆரம்பிச்சிடுச்சு இன்னும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகும் எல்லா சிக்கனையும் வந்து ப்ளேஸ் ப்ளேஸ் பண்ணி மாற்றி மாற்றி வைங்க நல்லா ரோஸ்ட் ஆகட்டும் இது ரோஸ்ட் ஆகிறதுக்குள்ள நம்ம வந்து இதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்மோக்கி ஃப்ளேவர் கொடுக்கணும் அதுக்காக வந்து கோக்னட் ஷேலை வந்து அடுப்பில் வச்சிடலாம் இந்த சைடு அடுப்பு ஃப்ரீயாக இருந்தது நான் கோக்னட் ஷேலை வச்சுட்டேன் நீங்கள் சாக்கோல் வேணாலும் வச்சுக்கோங்க இது சீக்கிரமாக எரிஞ்சிடும்ன்றதுக்காக நான் இப்படி யூஸ் பண்ணுறேன் பாருங்கள் நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு எல்லா பக்கமும் ரோஸ்ட் ஆன மாதிரி திருப்பி திருப்பி விடுங்க அதைதான் டிஷ் வந்து முடிய போகுது இப்போ வந்து ஒரு கிண்ணம் அந்த மாதிரி வைங்க நான் இதுக்காகவே வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து அந்த எரிஞ்சு கங்கு விழுந்திருக்கு இல்லையா அந்த சாக்கோல் எடுத்து உள்ளே வச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு ட்ராப் நெய் உள்ளே விட்டு மூடிடுங்க அந்த ஸ்மோக் வெளியே போகாமல் மூடிடுங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் அந்த ஸ்மோக் எல்லாம் அடங்கிடும் இப்போ கிண்ணத்தை எடுத்துகிட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் டைரெக்டாக 
ஒரு விறகு அடுப்பில் சுட்டு எடுத்த தந்தூரி சிக்கன் டேஸ்ட்டில் ஃப்ளேவரில் அட்டகாசமாக தயாராகிடுச்சு செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லி எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சேனல் பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் த